ovako, draga Vina, već jednom želim da se zahvalim prvo Bogu, pa onda vama što sam vas otkrila i što ste napravili oko dobru stvar, web stranicu, Facebook profil i tako da i tako da. Čitam ih, hej, Abraham i druge, gledam i slušam tebe, čitam vaše članke, još uvijek imam jedno važno pitanje, mislim da nije dilema, ali možda i jeste. I to traje duže vrijeme, verovatno je to danas sazilo i prave vrijeme za to. Spominjete svi zakon prilašnosti i neki autori kažu, parafraziram. Samo da tražite i ono će doći, obratite se univerzumu, prirodi, Bogu, bilo čemu i to će biti. Ja imam svoje mišljenje o tome, nije iskristalisano i zato želim da čujem tvoje ocenjeno mišljenje. Hvala ti. I tu leži moje pitanje. Gde je u toj priječi o zakonom prilašnosti bol? Da li su odvojeni ili je to jedno? Unaprijed veliko hvala. Pozdrav tebi, pazi ovako. Ako... Ja uvijek kad sam, znači dok nisam znala sa zakonom prilačanja, bla bla bla, znači uvijek sam ono kao kad kažem bog, nikad nisam sad zamišljala sa tu nekog brada, tog čiču ili šta ja znam nešto iz crkve ili Isusa Hrista ili ne znam gdje šta. Uvijek sam kad kažem bog, uvijek sam nekako uvijek mi to onako, ona svetost u tebi, u čoveku, ona ljubav i znači zamišljala sam neku energiju ono negde tamo na nebu, gore, oko nas i u svemu oko nas i iznad nas koja sve prati, sve vidi, sve čuje, sve sagleda, svega je svesna, ultimativna je ljubav i tako da je tako, znači ono kao savršenstvo, razumeš? I neko ko me voli, neko ko želi da mi pomogne, ko ne želi da me kazni, neko ko želi uz mene, kapiraš? I pomaže mi da napravim, ne znam, pravi izbor u životu i tako da i tako da. Tako da, zakon privlačenja, energija, Bog, Isus, šta god hoćeš, ti to možeš da nazoveš kako god hoćeš, beskrajna inteligencija, nemam pojma, treće oko, on ko zna. Znači, ovo što ti nije bitno. Bitan je taj osjećaj koji ti imaš kada razgovaraš sa, ne znam, univerzumom ili sa sobom ili sa, kada se obraćaš zakonu privlačenja i bla bla bla. Ja sam to shvatila tako da je jednostavno taj zakon privlačenja jednako što je Bog, jednako što je univerzum, jednako što je beskrani inteligencija, jednako što i ljubav, jednako što i anđeli, jednako što sve ono pozitivno, razumeš? I kada sam, ono, kada kažem, ne znam, želim to i to, ili ne znam, hoću ovo i ovo, ili kada prosto samo osjetim u sebi da mi se nešto sviđa, ja znam da je mene zakon privlačenja čuo, da je univerzum osjetio tu moju vibraciju. I meni je to jedno te isto, znači nemam ništa ono kao, ja sam potpuno jedna antireligijska osoba, znači totalno onako, znaš, imam tako neke hipe, pogledam svet, ono sve mi je, što kaže Luis Hay, znači novčanica od dolara je jednako duhovna kao i ruža, e ja isto to smatram, znaš, ja se prema, ne znam pojma, ovoj čaši za vodu ponašam sa identičnom zahvalnošću, razumeš, kao što se ponašam prema kada razgovaram sa univerzumom ili sa Bogom ili sa ne znam čim. Znači, to je prosto najbitniji taj osjećaj da ti znaš da je taj zakon prilačenja, da je taj Bog, da šta nam zove kako go hoćeš, da je to jedna vrhunska moć. Ali vrhunska moć u najpozitivnijem smislu da ti želi najveće dobro. Kapiraš? Eto, tako bih ja to, ovaj, tako to stoji u mojoj glavi. Znači, Nešto što je onako sasvim bezbedno i nešto što ti želi najveće dobro i najveću ljubav. Znači nešto što svim svojim srcem te podržava da uspeš u životu. I definitivno se slažem, mislim da je apsolutna istina da svi mi možemo da zatražimo šta god poželimo. Znači da zatražimo to da nam se manifestuje i da je moguće da nam se to manifestuje. Samo jednostavno treba da uklonimo svoje otpore i da dopustimo to. A dopuštamo, znamo svi već kako je, znači imamo hiljadu verbi, imamo znači jednu jednostavnu ono guideline, a to je da uvijek pratimo onako ono kako se osjećamo i da uvijek pratimo taj svoj blagost, da uvijek pratimo da radimo stvari koje nam se rade. I čak i kada dođu stvari koje nam se ne rade, a sada znamo da moramo da ih uradimo, recimo da odemo na posao ili šta ja znam, da zaradimo za račune ili šta ja znam, da onda prihvatimo to sa zahvalnošću i da napravimo najbolje od toga, što god, koliko god možemo. Znači da se fokusiramo na one pozitivne aspekte toga, iako nam to možda sad ne prija, uvijek postoje na jednu zrnce pozitivne stvari u svemu tome i da se fokusiramo na to i da to onda prođe i dalje znači da pratimo svoj blago sad radimo stvari koje nam se koje nam prijeju kad dođemo kući ili šta god 
Tako da, eto, nadam se da sam ti odgovorila na tvoje pitanje. Puno te pozdravljam i hvala što sam se javila. Lajkujte, subscribe-ujte se i komentarišite. Vidimo se.